দর্শক শ্রোতা আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন্ট রিপেন অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনিরা রাফাত চৌধুরী দর্শক আমাদের আজকের বিষয় ব্যাক পেইনের অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে এ বিষয়ে যদি কোনো কিছু আপনাদের জানার থাকে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন টিভি স্কুলে দেওয়া নম্বরে যুক্ত হয়ে অথবা ফেসবুকে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম লিখে স্ল্যাশ দিয়ে ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেন ট্রিটমেন্ট লিখে অথবা স্কাইপিতে গিয়ে এস এ টিভি ডট ডিপিআরসি লিখে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন দর্শক শ্রোতা আজকে আমাদের এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন ডিপিআরসি হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট বিশিষ্ট বাদ ব্যথা ফিজিওথেরাপি এবং প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চলুন তার কাছ থেকে শুনে নেই আজকের এই বিষয়ে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন জি ভালো আছি আমরা তো আজকে ব্যাক পেইনের অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা শুনব কিন্তু তার আগে একটু মূল বিষয়টি আমি ফিরে যেতে চাচ্ছি যে ব্যাক পেইনের যেই যে কারণগুলোতে ব্যাক পেইন সাধারণত হয় এবং যেটা নিয়ে আপনারা ডিল করেন সে কারণগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু আগে বলে নেন আমাদের এখন যে স্টাডি আছে মডার্ন স্টাডি সেটা হচ্ছে বেশিরভাগই আমাদের মেকানিক্যালি রুগী আমরা পাই এবং পিএলআইডি পিএলআইডি রুগী সবচেয়ে বেশি পিএলআইডির পাশাপাশি আমরা আরও কিছু সমস্যা থাকতে পারে রুগী যেমন মাসেলে স্প্রেইন থাকতে পারে মাংসপেশি মানে সংকুচিত হয়ে থাকা বা অনেক সময় যে ফাইবারগুলো থাকে ফাইবারগুলো টর্ন হয়ে থাকা বা স্পাজম হয়ে থাকা এগুলো কমন থাকে এবং লিগামেন্ট থাকে যে মেরুদণ্ডের মাঝখানে যে দুই হাড়ে হার যে জোড়া লাগানো থাকে ইন্টারভার্টেবেরাল লিগামেন্ট সামনে লঙ্গি চুইডোনার লিগামেন্টগুলো আছে এগুলোতে অনেক সময় আপনার বিভিন্ন ইনফ্লামেশন বা ইঞ্জুরি থাকতে পারে এবং পাশাপাশি যে মাসেলস থাকে ব্যাক মাসেল মাসেলগুলো দেখা যায় যে কোনোটার গ্রেডিং মানে মাসেল স্ট্রেংথ কমে যেতে পারে আচ্ছা পাওয়ার এবং স্ট্রেংথ কমে যায় আমরা প্রায় এই পিএলআইডি রোগীর এই সমস্যাগুলো আমরা কিন্তু নিয়ে আসে হ্যাঁ নিয়ে আসে আচ্ছা তো আপনি প্রথমে যে বললেন যে পিএলআইডি এটা আমরা জানি জানি প্রোরাপস ইন্টারভার্টিবাল ডিস্ক সাধারণত এই پیشنটার সমস্যাটা কি নিয়ে আসে মানে কি হয় پیشنটার প্রবলেম হ্যাঁ প্রথমত রোগীর যেটা কমন সমস্যা হচ্ছে লোকাল পেইন হতে পারে আচ্ছা এবং মজার বিষয় হচ্ছে রোগী আসলে আমাদের কাছে সব সময় একই অবস্থায় আসে না সাজেস আমার কাছে হয়তো আমরা যে রোগীগুলো পাই এই রোগীগুলো সেকেন্ডারিলি আসে মানে অথবা টারশিয়ারি লেভেলে আসে মানে একেবারেই শুরুতে সাধারণত আমরা রোগী কম পাই এবং আমাদের ডিপিআরসি তো এই রোগীগুলো বেশিরভাগ হয়তো আরও দু বছর তিন বছর আগে থেকে ব্যাক পেনে ভুগছে বা পেরিফেরি থেকে আসছে রেফার্ড হয়ে বা বিদেশ থেকে রেফার্ড হয়ে আসে তো যার কারণে আসলে আপনি যে যেহেতু আপনি ক্লিনিক্যাল ফিচার জানতে চাচ্ছেন সো ক্লিনিক্যাল ফিচারটা আসলে যখন আমি যদি রোগী হিসাবে বলি একটা রোগী শুরুতে যেটা হয় মানে একদম প্রাথমিক অবস্থা হ্যাঁ পিএলআইডি রোগীর ক্ষেত্রে তাদের কমপ্লেইনটা যেটা হবে যে ব্যথা হবে কোমরে আচ্ছা বা পিঠে বা ঘাড়ে যেহেতু আমরা ব্যাক পেইন বলছি পুরো স্পাইনটাই যে কোনো জায়গায় ব্যথা হতে পারে এবং সাধারণত মুভমেন্টে পেইন বাড়বে মানে মেরুদণ্ড মুভমেন্টে যদি সে সামনে ঝুঁকতে চায় পারবে না যদি সে ঘাড় ঘুরাতে চায় ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে এবং অ্যাক্টিভিটিসে বেড়ে যাবে মানে অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেইলি লিভিং তার বাথরুম হতে শুরু করে খাবার চলাফেরা নামাজ উঠা বসা বা অফিসে যেতে কিন্তু তার সমস্যা বাড়তেই থাকবে এবং ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকতে পারে এবং পাশাপাশি যেটা হচ্ছে রেফার্ড পেইন আসতে পারে রোগী যদি কারো মেরুদণ্ডে কোমরে সমস্যা হয় কোমর ব্যথা থাকবে পাশাপাশি যে কোনো একদিকে ডান বা বাম পায়ের দিকে ব্যথাটা মনে হবে যে ঝিঝি লাগে বা শিনশিন জাতীয় অনুভূতি বা অনেক টাটানো টাইপের পেইন যেটা রোগীরা বলতে থাকে যে নার্ভ পেইন যেটা কিন্তু রেফার্ড পেইন হতে পারে কোমর থেকে পা পর্যন্ত এবং পাশাপাশি পা অবস ভাব লাগতে পারে এবং রোগী দেখা যাবে যে রোগী আর স্টেপ দিতে কষ্ট হয়ে যাবে অথবা রোগীর যে কমপ্লেনটা অ্যাকিউট স্টেজে সাধারণত হয় কিছুক্ষণ হাঁটলে আবার রোগী দাঁড়িয়ে যেতে হয় যখন সে দাঁড়িয়ে যায় একটু রিলিফ পায় আচ্ছা সে ক্ষেত্রে রোগীর কি কোনো এই একেবারে প্রাথমিক অবস্থা রোগীর কথা বলছি কোনো কি হিস্ট্রি থাকে সে আঘাতের হিস্ট্রি বা হঠাৎ পড়ে যাওয়া এরকম কোনো হিস্ট্রি থাকে সাধারণত প্রায় ফিফটি আপ পিপল মানে যদিও একজ্যাক্ট ডাটা আমাদের কাছে নাই আমরা বলছি আনুমানিক রোগীদের ক্লিয়ার হিস্ট্রি রোগীর বলতে পারে না পিএলআইডি রোগীর ক্ষেত্রে আমরা হিস্ট্রিটা বের করে নেই যেমন আপনি যেটা বলছেন স্পেসিফিক হিস্ট্রি থাকতে পারে যখন তবে এই কেসগুলো কম যেটা প্রাথমিক অবস্থায় হতে পারে হ্যাঁ প্রাথমিক অবস্থা হতে পারে যেমন রোগী হতে বলল আমি গতকালকে মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট করেছি আচ্ছা রোড অ্যাক্সিডেন্ট পড়ে গিয়েছিল বা উপরে কিছু উঠাতে গেল ওখান থেকে পড়ে গেল এই যে একটা হিস্ট্রি এই হিস্ট্রি খুবই কম থাকে রোগীর ক্ষেত্রে 
তবে এই হিস্ট্রি নিউ আসতে পারে আমাদের কাছে আচ্ছা মোস্ট অফ দা রোগী আমাদের কাছে যেটা নিয়ে আসে যে আমি ভালোই সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেখে আর পারছি না আগের দিন সে ভালোই ছিল বা তার মাঝে মাঝে গত কয়েকদিন ধরে হালকা কোমর ব্যথা হচ্ছিল খুব মানে টলারেবল সে সহ্য করতে পারতেছিল বা সে কোনো পেইন কিলার খেয়েছে কমে গিয়েছিল বা কাউকে দিয়ে সব মেসেজ করেছে কমে গিয়েছিল বা গরম শেক দেওয়াতে ভালো হয়ে গিয়েছিল কিন্তু হঠাৎ করে অফিসে যাওয়ার পরে একটু জার্নি করতেছিল গাড়িতে আর উঠতে পারতেছে না মানে এই একটা হিস্ট্রি সে বলে আপনি বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন জি আমি আমার বয়স বাইশ তো আমার সমস্যা হচ্ছে আমার আমি গত বছর বেড়াইতে গিয়েছিলাম সিলেটে তো সেখানে সিএনজি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল উল্টে গেছিল তো তখন থেকে আমার মেলগন্ধ অনেক পেন তো এখন পেন অনেকটা কম তবে বেশিক্ষণ বসতে পারি না আমি তো হাউস ওয়াইফ ক্লাস স্টুডেন্ট তো যখন আমি পড়তে বসি তখন আমার অনেক পেন হয় এখানে মানে বেশিক্ষণ বসতে পারি না তা আমি এর মধ্যে কোনো ডাক্তারও দেখাইনি তা আমার এখন কি মানে ডাক্তার দেখাইতে হবে অনেক দিন হয়েছে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ওনাকে একজন স্পেশালিস্টের স্বর্ণপূর্ণ হতে হবে বিকজ যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হোক এই অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আমরা যে রোগীগুলো পরবর্তীতে পাই দেখা যায় দু বছর তিন বছর পরে হয়তো হালকা ব্যথা ছিল বা কিছুদিন ওষুধ খেয়ে বা একটু রেস্ট থাকলে রোগী ইম্প্রুভ হয়ে যায় আবার ব্যথা থাকতেই থাকে এক পর্যায়ে দেখা যায় আমাদের কাছে একিউট তীব্র পেইন নিয়ে আসে আমরা আমরা যদি পেইন স্কেলে মেজার করি দেখা যায় টেন পাওয়া যায় মানে হাইয়েস্ট স্কেল টেন টেনে নিয়ে আসে আরেকটা জিনিস তো হতে পারে ধরেন এই পেশেন্ট আশা সে যখন প্রেগন্যান্ট হলো তখন তার এই ব্যথার পরিমাণ আরো বেড়ে গিয়ে খুব মারাত্মক খারাপও হতে পারে সে যদি ট্রিটমেন্ট করে না নেয় হ্যাঁ মহিলা মানুষ সে ক্ষেত্রে হতে পারে তো আমার ক্ষেত্রে ওনাকে আমার সাজেশন যেহেতু আছে এত দিন ওনাকে দ্রুত একজন স্পেশালিস্টের স্বর্ণপন্ন হওয়া দরকার পাশাপাশি একটা এমআরআই করে ফেলতে হবে এমআরআই যদি না করে দেখা যায় যে এই রোগীগুলো আস্তে আস্তে এক পর্যায়ে দেখা যায় পাঁচ বছর পর সে তখন হয়তো এমআরআই কোনো ডাক্তার বলবে বা সে নিজেই করবে কোনো সাজেশনে তখন দেখা যাবে যে ডিক্সের সমস্যা পাওয়া যেতে পারে লিস্থেসিস পাওয়া যেতে পারে আর যে কোনো একটা ইঞ্জুরি যদি শুরু হয় সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে ডিটোরিয়েট করে গ্রাজুয়ালি আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যেতে থাকে আর একটা মেরুদণ্ডে হাঁটু বা শরীরে যে কোনো জায়গায় আঘাত পেলে সেই জায়গায় কিন্তু যদি কোনো জয়েন্ট থাকে স্পেশালি সাইনুবেল জয়েন্ট তাহলে কিন্তু আপনার সেটা সেকেন্ডারি অস্টিওথ্রাইটিস ডেভেলপ করে এটা একেবারেই কমন সাধারণত স্পাইনের ক্ষেত্রে সেটা কম তবে স্পাইনে যেটা হতে পারে ডিক্স প্রলাপ সেটা কমন আপনি আমরা যে বলছিলাম শুরুতে পিএলআইডির কথা তো আমার মনে উনি একজন বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপন্ন হয়ে একটা এমআরআই করে ফেলতে পারে এমআরআই আমার আমাদের কথা হচ্ছে ক্লিয়ার হওয়া যে এনি ইন্টারনাল ইঞ্জুরি কোনো ডিজিজ কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা যদি না হয় যে পেইন সে সহ্য করতে পারে এত তো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আইডেন্টিফাই হয়ে যাওয়াই ভালো যে ডায়াগনোসিস হয়ে যায় তাহলে ওনার জন্য ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে আচ্ছা আমরা যে বিষয়ে কথা বলছিলাম আপনি বলছিলেন যে হঠাৎ করে সকালে হয়তো পাশে উঠতে পারছে না আগে হয়তো বা একটু একটু ব্যথা ছিল এটা কেন হয় হঠাৎ করে হ্যাঁ এটা জিনিসটা হচ্ছে প্রথমত যে এই রোগীগুলা দীর্ঘদিনই তার এ রোগটা আস্তে আস্তে হচ্ছিল আর কি যে পিএলআইডি পিএলআইডি অ্যাক্সিডেন্ট যেমন আছে অ্যাকিউট অ্যাটাকে হতে পারে তবে কম পি অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আমরা বেশিরভাগ রোগী পাই পেয়ে থাকি স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি বা হাড় ভেঙে যেতে পারে বা হাড় লিস্থেসিস হয়ে যেতে পারে সেটা কমন আমরা পাই কিন্তু স্পাইন অ্যাক্সিডেন্ট থেকে এই যে ডিক্স প্রলাপস খুব কম হয় কিন্তু আস্তে আস্তে হয় সেকেন্ডারিলি আর আমরা যে রোগীগুলো নিয়ে কথা বলছি এই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যেমন তার জবই হচ্ছে সে বসে বসে কাজ করে অনেক সময় এই যে বসে মেল অবস্থায় মেল মানে ভুল অবস্থায় যদি অনেক সময় সে বসে থাকে তখন আস্তে আস্তে ডিক্সটা আপনার প্রলাপস হতে থাকে পিছনে প্রোটিউশন হতে পারে ডিক্সের মাঝখানে নিউক্লিয়াস থাকে এবং জেলি টাইপ সাবস্টেন্স সফট জেলি সে নিউক্লিয়াসটা আস্তে আস্তে পিছনে 
আপনার যে বাইন্ডিং ক্যাপসুল থাকে ক্যাপসুলে আস্তে আস্তে সে চাপ দিতে থাকে চাপ দিতে দিতে এক পর্যায়ে দেখা যায় যে ক্যাপসুলটা ফুলে যায় পিছনে লাইক অ্যাজ বেলুন ফুলে যায় কিন্তু আপনি যেটা হচ্ছে যে সকালে উঠতে যখন কষ্ট হয় এর আগে হয়তো তার এই ডিস্কটা কোনো কারণে প্রলাপস হয়ে গিয়েছে তখন তার একিউট অ্যাটাক আসে অথবা রুগী এমন হয়েছে যে ভালো বাথরুমে গেল বালতি হয়তো জাস্ট এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় একটু নাড়ানো হয়েছে তারপর থেকে সে লক সে আর দাঁড়াতে পারে না ওই অবস্থায় আছে আচ্ছা তাকে হয়তো কারো হেল্প নিয়ে ওখান থেকে আসতে মানে অসুখটা আগে থেকে শুরু হতে থাকে কিন্তু ফলটা হঠাৎ করে একদিন হয়তো বা প্রকাশ পায় এক্সপোজার হতে পারে আমাদের সাথে দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো আমি মোসামত রহিমা বলছি আচ্ছা মোসামত রহিমা আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন আমার বয়স হলো 27 বছর फुले जाए बस मन कर उत्तर दी আপনি যে সিমটমগুলোর কথা বলছিলেন যে কোমর থেকে পায়ের দিকে ব্যথা যায় সেরকমই কিন্তু রাহিমা বলছেন আমাদেরকে হ্যাঁ এবং উনি অ্যাক্সিডেন্টাল হিস্ট্রি দিচ্ছেন তো এই এটা আসলে ডিক্স প্রলাপস মানে একেবারে টিপিক্যাল মানে কমন কোমরের ডিক্স প্রলাপসে রোগী যেটা হচ্ছে কোমর ব্যথা হবে এবং নিচে বসে বসে থাকতে পারবে না বা বসে থাকা থেকে যখন সে উঠতে যাবে তখন কিন্তু পা টেনে ধরবে নার্ভ রুট কম্প্রেশন যদি থাকে নার্ভ যদি ইম্পালস ঠিকমতো কেরি না হয় তখন কিন্তু মাসেলসগুলো আপনার পুল করে বসে এবং তীব্র ব্যথা হতে পারে অনেক সময় এবং কাজ করতে গেলে সমস্যা হবে আমার মনে হয় আপনাকে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে যারা পেইন নিয়ে কাজ করে এবং আপনারও মেরুদণ্ডে একটা এমআরআই করতে হবে এমআরআই করলে আপনার সমস্যাটা ক্লিয়ার বোঝা যাবে এবং এইটা আমার মনে হয় আপনি এখনই যদি এমআরআই এর পরবর্তী কনজারভেটিভ যে চিকিৎসা আছে যেমন রিহ্যাব ফিজিও এই জাতীয় চিকিৎসা করেন এই সমস্যাটা भलो हो जाए अपनार मध्यमे बाकी सबाई की हमें बलब से एक नागारे सामने झुके अपना महिला जरा आज करबें ना अवश्य प्रयोजन क्ज करते हैं क्योंकि सामने झुके बसे बसे क्ज करा टेंडेंसि परिहार करते हैं ये अन्न हाँटू भेजे बसे क्ज करते आती आधा घंटा एक घंटा पर पर उठे जो एक अभ्यस चेन्ज करते हैं ना समस्या और बाढ़ते परे আচ্ছা আমরা এই বিষয় আরো শুনবো কিন্তু এটা বিরতি থেকে ফিরে এসে আচ্ছা দর্শক শ্রোতা যাচ্ছি একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন दर्शक श्रोता बिरतर पर आबो स्वागत जान शुरू कर डिपिआरसी एडभांस पेन ट्रिटमेंट अनुष्ठान सुनिल बैक पेनर अपारेशन विहीन आधुनिक चिकित्सा नहीं चलु फिर जे प्रसंगे अपनर यह विषय कथा सुनते सुनते मन कि प्रश्न एस আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্ছে যে আপনি প্রথমেই বলেছিলেন যে আমাদের দেশে বা বাইরে থেকেও পেশেন্ট প্রাইমারি লেভেলে আসে না মানে প্রাথমিক অবস্থাতেই রোগে আসে না তারা সেকেন্ডারি বা টারশিয়ারি লেভেলে আসে এটা কেন আসে এবং আরেকটা প্রশ্ন আপনার কাছে যে আমরা তো জানি যে কোনো আমাদের শরীরের হার বলেন বা যেটাই বলেন ফেটে যাক হেয়ারলাইন ফ্র্যাকচার হোক আমরা একটা প্লাস্টার করি কিন্তু এখানে মেরুদণ্ডে তো প্রলাপস হচ্ছে ডিস্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপরে কোনো প্লাস্টারের অপশন নাই কোনো ধন্যবাদ আপনার প্রথম যেটা হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের আসলে স্পেশালি আমি যেখানে প্র্যাকটিস করি ডিপিআরসি এটা একটা স্পেশালাইজড হসপিটাল এবং সেন্টার যেটা ব্যথা এবং প্যারালাইসিস নিয়ে আমরা কাজ করি আর আমাদের কাছে যে রোগীগুলো আসে এটা সাধারণত সেকেন্ডারি টারশিয়ারি লেভেলে আসে 
আর আপনার বেসিক জিনিস হচ্ছে অ্যাভেইলেবিলিটি একটা ইম্পর্ট্যান্ট মানে আচ্ছা একটা রোগী ব্যথা হলি খুব সহজই একজন স্পেশালিস্ট আসলে দেখায় না পায় না আচ্ছা পায়ও না পায়ও না দ্বিতীয়ত পায় না আরেকটা হচ্ছে সে অনেক সময় রোগীও ওইভাবে মানসিক ভাবে রোগীরা এখনো সেটেল না বাংলাদেশে যে স্পেশালিস্টের কাছে চলে যাবে রোগী ট্রাই করে তার এরিয়াতে বা তার আশেপাশে কোনো একজন জিপি প্র্যাকটিশনার বা একজন ক্লিনিশিয়ান বা পরিচিত কোনো ডাক্তার বা মনে হতে পারে একজন ফার্মাসিস্টের কাছেও সে যেতে পারে অথবা অনেক রোগী আছে সে তার বাবায় ওই ব্যথার ওষুধ কি খাচ্ছে সেটা দেখে সে নিজে খাচ্ছে নিজেই খাচ্ছে তো এই এই একটা ব্যাপার এটা আছে আর এমনি তো হেলথ কেয়ার ডেলিভারি যে সিস্টেম আছে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারশিয়ারি তো সেই ক্ষেত্রে আসলে ব্যথা প্যারালাইসিস এই রোগীদের লেভেল তো আসলে টারশিয়ারি লেভেল টারশিয়ারি লেভেল এটা প্রাইমারি লেভেলে না আমাদের যে রোগীগুলো মেডিকেল ইমার্জেন্সি লাগে সেই রোগী ছাড়া বাকি রোগীগুলোই আসলে টারশিয়ারি লেভেলে ট্রিটমেন্ট মানে যোগ্য তো এটা হচ্ছে আপনার প্রাথমিক প্রশ্নের আশা করি কিছুটা অবশ্যই আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে প্লাস্টার করা আপনি যেটা বলছেন স্পাইনে যদি ডিস্ক প্রলাপস হয় বা আমরা বলি স্পাইনে যদি হাড় ভেঙে যায় ফেটে যায় আর প্লাস্টার করা তো অন্যান্য হাতে করা হয় বা এখানে কেন করা হয় না বা কি করা হয় প্রথমত ডিস্ক প্রলাপসের ক্ষেত্রে ডিস্কটা আসলে অনেকে বলে যে স্যার এক ডাক্তার বলেছে বের হয়ে গিয়েছে আরেক ডাক্তার বলেছে ফেটে গিয়েছে আরেকজন বলেছে নার্ভে চাপ খেয়েছে আরেকজনে বলে ফুলে গিয়েছে আসলে কি ডিস্ক প্রলাপসটা আসলে ডিস্কটা কিন্তু কার্টিলেজও না মাংসও না এটা হচ্ছে মানে হাড়ো না মাংস না এটা হচ্ছে মাঝখানের একটা মানে মাঝামাঝি একটা সাবস্টেন্স যেটা সাধারণত সফট টাইপ কিন্তু অনেক নরম না আবার অনেক বেশি হাড়ির মতো শক্ত মানে মাঝামাঝি একটা পয়েন্ট মাঝামাঝি একটা জিনিস এবং এটা এমন একটা জিনিস সেটা মাঝখানে জেলি থাকবে চারপাশে ক্যাপসুল থাকে এটা সাধারণত আমরা যদি এটা বলি ইনজুরি যদি হয় এটা ফেটে যায় সাধারণত ভাঙে না মানে ভাঙা বলতে আমরা যেটা বুঝি হাড় ভেঙে যায় হাড় হচ্ছে ভেঙে যায় মাসেলস ছিঁড়ে যেতে পারে টর্ন হতে পারে এটা টর্ন বা ফেটে যাওয়া তো ফেটে যায় সাধারণত ফেটে গিয়ে নার্ভে চাপ দেয় বা রুট কম্প্রেশন হয় বা লিগামেন্টে প্রেসার ক্রিয়েট করতে পারে তখনই ব্যথা বেদনা হয় তো এইটার যেটা আমরা করে থাকি এই সকল ক্ষেত্রে প্লাস্টারের কোনো প্রয়োজনও নেই প্রথম কথা হচ্ছে প্লাস্টার করার পারপাস কি এইখানে কোনো পারপাস নেই সাধারণত আমরা ভেঙে যখন যায় তখনই প্লাস্টারের প্রয়োজন নাই পারপাস নেই সেটা হচ্ছে দরকার তার ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে রেস্ট এটা ডিস্ক যখন প্রলাপস হয়ে যায় যদি সেটা বুঝা যায় বা ক্লিনিক্যালি বুঝা যায় বা আমরা রেডিওলজিক্যাল এনি অথেন্টিক ডায়াগনোসিস যদি আমরা বুঝতে পারি তখন কিন্তু তাকে আমরা বলি ইউ শুড টেক রেস্ট কমপ্লিট রেস্ট কারণ এটা যেন আরও প্রলাপস না হয় এবং এই জিনিসটা হচ্ছে এমন একটা সাবস্টেন্স যেটা কিন্তু কয়েলিং হয় রিকয়েলিং ইলাস্টিক টাইপ সাবস্টেন্স যদি আপনি রেস্টে থেকে তাকে সময় দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু সে নিজে থেকে অনেক সময় শ্রিং হয় বা ইনফ্লামেশন কমে সে কিছুটা চেপে আসে যার কারণে আমরা ডিস্ক প্রলাপস রোগীদেরকে কমপ্লিট হসপিটালাইজড করে বা রেস্টে রেখে ট্রিটমেন্টের প্ল্যান করে থেকে প্লাস্টার করার এখানে কোনো প্রয়োজন নেই আর দ্বিতীয়ত যদি প্লাস্টার করিও এখানে আসলে কসমেটিক্যালি রুগী কখনো করতে দিবে না কারণ একটা বডিতে প্লাস্টার করা সম্ভব না কসমেটিক্যালি ভায়া বলো না আমরা এটা অন্য টেকনোলজি যেটা আমরা এখন বলি যে রেস্টে রেখে বা অনেক সময় হ্যাঁ আমরাও ইমোবিলাইজ করি বাই লাম্ব সেক্রাল কর্সেট আমরা কোমরে একটা বেল দেই রোগীকে যখন সে শুয়ে থাকে বেল পরার কোনো প্রয়োজন নেই বিকজ কোনো কম্প্রেশন হয় না যখন সে উঠে বসে বলি বেলটা পরে নেবেন বাথরুমে যাওয়া খাবার খাওয়া নামাজ পড়া একটু বসতে হলে বেল যখন সে পরে নেয় তখন কিন্তু এটা একটা সাপোর্ট পায় সাপোর্ট পায় ডিস্কে ওইভাবে ডিস্কের উপরে প্রেসার পড়ে না আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যাঁ সেলিম घूम थे कमरे
কিন্তু আমি অনেক গুলা এক্সরে করাই কোন এক্সরে তে কোন রিপোর্ট আসে না নরমাল আসে কিন্তু এখন আস্তে 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 দেখা যাচ্ছে আমি ব্যথা আমার কোমরের দিকে ঠিক হচ্ছে এবং রাতে ঘুমালে দুইটা তিনটা বা চারটার দিকে প্রচন্ড ব্যথা করে এখন ব্যথাটা কোথায় হয় পায়ে না কোমরে এখন ব্যথাটা কোমরে হয় পায়ে মানে ব্যথা আছে আগে ছিল এখন কোমরের দিকে আসছে আপনার চলাফেরায় কি সমস্যা হয় চলাফেরায় ব্যথাটা বেড়ে যায় বা আপনি কাজকর্ম করলে বা ডিউটিতে থাকলে ব্যথা বেড়ে যায় কাজকর্ম করলে একটু ব্যথা লাগে মানে বেশি চাপ পড়লে তখন ব্যথাটা লাগে কিন্তু আমি যখন জি দর্শক আমি বুঝতে পেরেছি আমি উত্তর দিচ্ছি ঠিক আছে थैंक यू সেলিম ওনার সমস্যা পিএলআইডি একই সমস্যা পিএলআইডি রোগী আমার মনে হয় উনি এক্স রে যে এক্স রে এখানে আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে ডায়াগনোসিস ইজ কস্ট बेनिफिट একটা ইম্পর্ট্যান্ট ইস্যু এখন এখন সেটাই আমি প্রশ্ন করতাম আপনাকে আপনি বলেন তো এই জিনিসটা আমাদেরকে যে এখন রোগীদেরও যে অনেকের কথা হচ্ছে যে একটা এমআরআই করতে অনেক এক্সপেন্স অনেক টাকা লাগে হ্যাঁ প্রায় 5 থেকে 7000 টাকার মতো লাগে আর এক্সরে করতে হতো 500 টাকা থেকে শুরু করে ম্যাক্সিমাম 1000 বা 1200 টাকা ডিজিটাল এক্সরে পাওয়া যায় এবং উনি কিন্তু বারবার এক্সরে করেছে অলরেডি এক্সরে তে কিছুই পায় না তো একটা রোগী যখন কোনো ব্যথা হয় স্পেসিফিক কোথাও কোনো সমস্যা কোমরের ব্যথা হলো এবং এক্সরে করলো প্রাথমিক ভাবে করলো ডাক্তার সাহেব পাইলো না দ্বিতীয়বার করলো পেলো না তৃতীয়বার করার প্রয়োজনটা দিস ইজ কোশ্চেন আমার रोगी खराब कि रोग भविष्य होते बार बार एक्सरे करते रिपीटेड ना अंत चार मास बार बार ना তো এক্স রে এই যে এটা কিন্তু আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সেই তুলনায় এমআরআইটা 100% সেফ কোন স্বাস্থ্যের জন্য কোনো ক্ষতিকর না তো কস্ট बेनिफिट যদি আপনি ইকোনমিক্যাল বলেন স্বাস্থ্যের জন্য বলেন সব দিক দিয়ে বলেন ডায়াগনোসিস এমআরআই খুব সহজেই আপনি কিন্তু রোগটা আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারেন তো আমার মনে হয় উনি একটা এমআরআই করে একজন স্পেশালিস্টের শরণাপন্ন হলে দেন এটাও আবার ট্রিটমেন্ট বিভিন্ন প্রটোকল আছে ও যদি ডিক্স প্রলাপস খুব বেশি হয়ে থাকে অনেক সময় সার্জারি প্রয়োজন হয় সার্জারিও আবার সার্জনরা বিভিন্ন টাইপে করে থাকে এক একজন এক এক পদ্ধতিতে করে এক এক স্টে টাইম থাকে অনেকের হাসপাতালে বেশি দিন থাকতে অনেকের কম থাকতে আবার আমরা যারা উইদাউট অপারেশনে করি আমাদেরও বিভিন্ন পদ্ধতি আছে অনেকের ধারণা থেরাপি বা ফিজিওথেরাপি সব জায়গায় এক একই রকম এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা এটা টেকনোলজি পৃথিবীতে বিভিন্ন ডাক্তার টু ডাক্তার ভেরি করবে এবং দেশ টু দেশ ভেরি করবে ভেরি করবে আলাদা আলাদা হবে এবং রোগ টু রোগ কারণ ডিক্স প্রলাপস মানে জি সবার ক্ষেত্রে একই ট্রিটমেন্ট হবে তা কিন্তু না রোগীর ক্ষেত্রে আমরা একটা রোগী রোগ ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে তাকে তার ফিজিক্যাল কন্ডিশন বুঝতে হয় তার জেন্ডার দেখতে হয় সে কি মহিলা না পুরুষ তার পেশা দেখতে হয় সে কি করে আসলে তার তার এজ সে কোন বয়সে আমার কাছে আসলো অ্যাসোসিয়েটেড কোন ডিজিজ আছে কিনা এখন কোমর ব্যথার পাশাপাশি মানে প্রতিটা রোগীকে ইন্ডিভিজুয়ালি মাপতে হবে ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদেরকে প্রোগ্রাম সেট করতে হবে প্রত্যেকটা রোগীর কারণ আমি একজন 80 বছরের রোগীকে যে ট্রিটমেন্ট দেব আমি কিন্তু 20 বছর রোগীকে সেম ট্রিটমেন্ট দেব না এটা হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেমেও নাই হেলথের আপনি যে ইথিক্স বলেন তাতেও নাই এটা হচ্ছে রোগীর পারপাস বয়স এবং ইকোনমিক্যাল স্ট্যাটাস উনি যে আসলে সে চিকিৎসা পাবে সেই অনুযায়ী আমরা আসলে ট্রিটমেন্ট প্রটোকলগুলো সেট করে থাকি তো ওনার ক্ষেত্রে উনি একটা এমআরআই করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সরল পরামর্শে ডাক্তার সাহেব অবশ্যই একটা বেটার ট্রিটমেন্ট যদি দেয় আশা করি সমস্যাটা চলে যাবে দর্শক শুনছেন আমাদের এবং আমাদের সাথে ফেসবুকেও যুক্ত হতে পারেন www.facebook.com লিখে স্ল্যাশ দিয়ে ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট লিখে দর্শক এই পর্যায়ে আমাদের ফেসবুকে একটা প্রশ্ন আছে আমরা ফেসবুকে প্রশ্নটা নিচ্ছি
সাদিয়া আফরোজ বৃষ্টি লিখেছে যে আমার বয়স 48 বছর 20 বছর ধরেই কোমর ব্যথা 2013 থেকে 15 এ দুইবার অপারেশন করেছি ডাক্তার আমার প্রবলেম বলেছেন পিএলআইডি এর দুবার অপারেশন করেও আমি তেমন উপকার পাইনি কিছুদিন একটু ভালো ছিলাম রিসেন্টলি ঘাড়ে প্রবলেম দেখা দেয় হাতে ঝিমঝিম করে আমি ঘুমাতে পারছিলাম না তারপরও দেখায় এক্সরে করে বলেছেন যে ঘাড়ে দুই পাশে দুইটা হাড় বেড়েছে আমি কিছুদিন আগে মিরপুরে 14 তে সিআরপি হসপিটালে থেরাপি নিয়েছি 15 দিন এটা তো আমি কিছুদিন আরামে ছিলাম কিন্তু তেমন উপকার পাইনি এখন ঘাড়ে বেশি প্রবলেম হচ্ছে এখন আমার করণীয় কি ওনার যে সমস্যাটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে রুডিমেন্টারি বা সার্ভাইকেল রিপ থাকতে পারে যে হাড় বেড়েছে মানে ঘাড়ে এটা সাধারণত সার্ভাইকেল রিপ আমরা পাই হ্যাঁ প্রায় রোগীর এই সমস্যাটা হয় সার্ভাইকেল রিপ এবং ঘাড়ে ডিস্ক প্রলাপস রোগীদের কিন্তু আপনারা ক্লিনিক্যালি একই কথা বলবে রোগী রোগী ঘাড় ব্যথার কথা বলবে হাত ঝিঝি লাগা বা ইন্টারমিটেন্ট ক্লাউডিকেশন মনে হবে যে হাত ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে একেবারে অবশ ভাব এটা হতে পারে এটা সার্ভাইকেল রিবে হয় যেটা আপনার এখানে যে এক্সিলার এখান দিয়ে যে নার্ভ থাকে ওখানে কম্প্রেশন হতে পারে এটা অতিরিক্ত রিব থাকে অনেকের সময় অতিরিক্ত যদি বড় থাকে তখন এই সমস্যাটা হতে পারে এবং এইটার ক্ষেত্র আপনার যেটা হচ্ছে উনি যে থেরাপি নিয়েছে ইমপ্রুভ হয়েছে কিন্তু এই থেরাপিটা একটা লং টাইম দিয়ে যেতে হবে আচ্ছা এবং পাশাপাশি তার মাসেলস গুলোকে স্ট্রেসিং করে দিতে মাংসপেশি এবং নার্ভ যেখান দিয়ে পাস হয়েছে ওখানে যে ডিপ সফট টিস্যু গুলো আছে এগুলোকে রিল্যাক্স করে দিতে হবে কারণ রিব কেটে ফেলার কোনো সুযোগ নেই এখানে রিবকে জায়গা করে দিতে হবে ইন্টারনালি বাই বিভিন্ন থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ সেটা আমরা কিছু ইলেক্ট্রো থেরাপি দিতে পারি কিছু এক্সারসাইজ কিছু রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপিউটিক মডিউল যেটা আমরা হাতে করে থাকি অনেক সময় এবং দীর্ঘমেয়াদী অন্তত একটা না কিছুদিন কয়েক মাস যদি সে এটা করে আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ হয়ে যাবে এবং পাশাপাশি কিছু আপনার বেসিক এডুকেশন প্রয়োজন যেমন এক কাঁধে কোনো মানে ব্যাগ বা বোঝা না নেওয়া অনেকে আমরা কি করি এক কাঁধে একটা বোঝা নিচ্ছে বা তার যে ব্যাগ আছে তাই করি সব সময় দেখা যায় এক কাঁধেই নেই হ্যাঁ এক কাঁধে এবং একই অবস্থানে একটা না হতে দুই তিন ঘন্টা নেওয়ার পরে কিন্তু এই সমস্যাটা আরো বেড়ে যেতে পারে পাশাপাশি দুটো বালিশ ব্যবহার করা অতিরিক্ত উচ্চা বালিশ যদি ব্যবহার করে সমস্যাটা আরো বেড়ে যেতে পারে এবং অনেকে আছে যে মেসেজ করে স্পাইনে আরাম পাওয়ার জন্য যদি মেসেজ করে সমস্যাটা আরো বেড়ে যেতে পারে তো কিছু ভুল আছে যে ভুলগুলো করা যাবে না আচ্ছা একজন অবশ্যই বিশেষজ্ঞ শরণাপন্ন হয় ওনাকে রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট আরো কিছুদিন চালিয়ে যেতে হবে পাশাপাশি সাতার কাটা এই রোগে অনেক উপকার আসবে যদি সে ওয়ার্ম ওয়াটার এখন যে টেম্পারেচার আছে মানে মানে যদি টেম্পারেচার নরমাল 25 ডিগ্রি থাকে তাকে 26 বা 27 ডিগ্রিতে তাকে সাতার করতে হবে যদি এই রেগুলার অন্তত এক সপ্তাহ দুই তিন সপ্তাহ সাতার করতে পারে সে অনেক অংশে ভালো হয়ে যাবে তার মানে তাকে রেগুলারি থেরাপির মধ্যেই থাকতে হবে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা শাহিন আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন স্যার শুনছেন विज्ञापन আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন
দর্শক শ্রোতা বিরতির পর আবারো স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি টিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আমরা শুনছিলাম ব্যাক পেইনের অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে চলুন ফিরে যাই প্রসঙ্গে বিরতির আগে আমাদেরকে শাহিন ফোন করেছিলেন ওনার মা 50 বছর বয়স তার প্রবলেমের জন্য তার কোমর ব্যথা এবং সেটা হচ্ছে উনি মাঝে মাঝে বেঁকে যায় মানে তীব্র দাঁড়াতেও পারেন না অনেক সময় দাঁড়াতেও কষ্ট হয় আসলে এই রোগীগুলা এই রোগীগুলা আমরা যে সমস্যা পাই আমরা যদি রোগীর এমআরআই করি বা এক্সরে করি বুঝেই যায় যে ইন্টার ভার্টেব্রা যে ডিস্ক থাকে স্পেসগুলো কমে গিয়েছে অনেকগুলা লেভেল এবং অস্টিওফাইট পাওয়া যায় মানে হাড় বেড়ে গিয়েছে জায়গায় জায়গায় এবং এই সাধারণত বয়সা একটু বাড়ার সাথে সাথে স্পেশালি ওমেন যারা তাদের অস্টিওপোরোসিস ডেভেলপ করে বেশি অস্টো আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে এবং তাদের যে প্রফেশনাল মানে পেশাগত কারণ যেহেতু সে হাউস ওয়াইফ বা কোনো একটা জব করত তখন দেখা যায় যে অনেক সময় স্পাইনে স্কোলিসিস ডেভেলপ করতে পারে বেঁকে যেতে পারে সামনে ফরওয়ার্ড কাইফোসিস হয়ে যেতে পারে এবং নার্ভ রুট কম্প্রেশন থাকতে পারে মাল্টিপল লেভেলে যা কিছুই হোক না কেন আমার মনে হয় ওষুধ না খেয়ে কারণ উনি সম্ভবত ব্যথার ওষুধ খেয়েই চলছে পাশাপাশি হয়তো কোনো ভিটামিন খেতে পারে কিন্তু ও ব্যথার ওষুধ না খেয়ে যদি ওনাকে এমআরআই করে পুনর্বাসন ট্রিটমেন্ট রিহ্যাবিলিটেশনে যাওয়া যায় তাহলে অন্তত সেফ একটা ট্রিটমেন্টে সে বাকিটা জীবন চলে যেতে পারবে কারণ হচ্ছে যদি আপনি ব্যথার ওষুধ খেয়ে এটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করে দেখা যাবে কয়েকদিন পরে তার অন্যান্য খারাপ কিছু রোগ হতে পারে কিডনিতে সমস্যা হতে পারে হার্টের সমস্যা হতে পারে গ্যাস্টাইটিস আলসার মানে মারাত্মক আরও স্বাস্থ্যের বিভিন্ন সমস্যা বা রোগ হতে পারে এই রোগীগুলোকে আমরা যদি প্রপার ওয়ে রিহ্যাব ফিজিও করা যায় আফটার ডায়াগনোসিস প্রয়োজনে এমআরআই করে তাহলে কিন্তু ভালো থাকতে পারে এবং আমার সাজেশন উনি রেগুলার গরম শেক দিতে পারে স্বাভাবিক হাঁটা চলাফেরা করবে অনেক সময় এই রোগী দেখা যায় একেবারেই বিছানায় শুয়ে থাকে মাসের পর মাস এটা করা যাবে না স্বাভাবিক হাঁটা চলাফেরা করবে অনেক সময় কোমরে লম্বা সেক্রাল কর্সেট বেল ব্যবহার করতে পারে এবং ভারী কাজ আবার করা যাবে না যে অত্যধিক হঠাৎ ব্যথা কমে গেল উনি আবার বালতি টানা শুরু করলো বা পারিবারিক অনেক ভারী কাজ আছে সামনে ঝুঁকে কাজ করলো এটা করা যাবে না এবং পাশাপাশি উনি একজন স্পেশালিস্টে স্বর্ণপন্ন হয়ে যদি ডায়াগনোসিস করে ট্রিটমেন্ট করে আশা করি ভালো থাকবে আচ্ছা আমরা তো ব্যাক পেইনের আপনার কাছে অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা বলি আপনি তো বলেন যে অপারেশন আসলে প্রয়োজন হয় অন্য একটা স্তরে গেলে রোগটার আপনাদের স্তর পর্যন্ত যখন থাকে রোগটা এটা অপারেশন বিহীন কেন বলছেন কি ট্রিটমেন্ট করছেন আমরা আসলে এখানে যে নন ইনভেসিভ ট্রিটমেন্ট করে থাকি আমরা এখানে সাধারণত অপারেশন অ্যাভয়েড করা যায় এই জাতীয় কিছু পদ্ধতি আমরা এখানে ব্যবহার করে থাকি স্পেশালি এবং এই রোগীগুলোকে প্রয়োজনে হসপিটালাইজড করার প্রয়োজন হতে পারে এবং দেখা যায় সেটা কারো ক্ষেত্রে দশ বারো দিন বা পনেরো অনেক সময় এক মাসও লেগে যেতে পারে আমরা হসপিটালাইজড করে আমরা বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রোফিজিও বলে বলি এগুলো অ্যাপ্লাই করে থাকি যেমন আকু পাংচার বা আকু পোটোমি বা ড্রাইন রিলিং পাশাপাশি ইলেকট্রো বিভিন্ন ফিজিও আছে যেমন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন বা বিভিন্ন মেনুপুলেশন এ সকল বিভিন্ন থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ আছে যেটা আমরা হসপিটালে করে থাকি এবং মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ অনেক সময় অ্যাপ্লাই করা হয় অনেক সময় পাশাপাশি আমরা এপি ডুরাল দিতে পারি বা পিআরপি থেরাপি এগুলো অ্যাপ্লাই করা হয় এগুলো কম্বাইন্ড এই ট্রিটমেন্ট যদি করা হয় এবং পাশাপাশি রুগীকে আমরা এখানে প্রতিটা মাসেলস যে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার ডিউ টু ডিস্ক প্রলাপস দীর্ঘদিন প্রলাপস হওয়ার কারণে দেখা যায় পেইন হতো নাই কিন্তু রুগী পেইনের কমপ্লেন করে ডিউ টু মাসেল ইম্ব্যালেন্স মাংসপেশি অনেক সময় ইম্ব্যালেন্স হয়ে যেতে পারে মাসেলের পাওয়ার কমে যেতে পারে স্পাইনের ডান পাশের মাসেলস দেখা যায় পাওয়ার ঠিক আছে বাম পাশে পাওয়ার কমে গেল তখন দেখা যায় রুগী যখন হাঁটা শুরু করে বেঁকে যায় বা ব্যথা হয় আমরা তখন ওই ডান পাশের মাসেলগুলোকে বিভিন্ন প্রকার স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ করিয়ে পাওয়ার বাড়ানো হয় এবং তাকে ব্যালেন্সে আনা হয় মাসেলের স্টেবিলিটি মেনটেন করা হয় কোর স্টেবিলিটি বলা হয় এগুলো আমরা মেনটেন করি বাই হসপিটালে বিভিন্ন অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে এবং দেখা যায় আপনার কাছে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন একটু ওয়েট করছেন হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন বলেন হ্যালো আমি শুনছি আপনি বলেন কে বলছেন আপনি रिपोर्टेना 
আপনার কি ঘর নাড়াচড়া করতে মুভমেন্ট করতে পেইন হয় না আমার ঘর নাড়াচড়া করতে কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু মানে ঘর জলে ব্যথা করে আর মানে ডান হাত থেকে মানে ডান পাশেই মাথায় চলে যায় মাঝে মধ্যে আচ্ছা ব্লাড প্রেসার দেখেছেন হ্যাঁ ব্লাড প্রেসার দেখেছি ঠিক আছে সেটা ঠিক আছে হুম ব্যথাটা কখন বাড়ে কাজ করতে গেলে বা রেস্টে থাকলে কখন এটা মনে করেন না खराब कि সো দুই বারে পড়া তৃতীয় বার করার কোনো প্রয়োজন নাই ওনার অনেক কারণে ঘরের এই জ্বালা পোড়া বা ব্যথা হতে পারে লস অফ কজ বা ঘর ব্যথা হতে পারে সাধারণত যদি মাসকুলো স্কেলেটাল প্রবলেম হয় এবং ডিপ টিস্যুতে সমস্যা তাহলে কিন্তু মুভমেন্টে সমস্যা হবে ঘর নড়াচড়া করতে পেইন হবে এবং সেটা কিন্তু রোগী কাজ করতে পারবে না কাজ করতে গেলে তার কষ্ট হবে ব্যথা হাত ছিঁড়ে যাবে এরকম কমপ্লেন আসে ওনার কিন্তু এই জাতীয় কোনো সমস্যা নাই তাহলে ওনার কিন্তু ওইভাবে ডিপ কোনো খারাপ সমস্যা নেই এবং ব্লাড প্রেসারও ভালো অনেক সময় লো হইলেও কিন্তু ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে এবং কামড়ন জাতীয় ব্যথা হতে পারে ভার ভার টাইপের মাথা ব্যথা পাশে হতে পারে হাই প্রেসার থেকে হতে পারে যেহেতু ওনার এটাও নাই আমাদের অ্যানাদার ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসে যেতে হবে এখানে আরও কিছু প্রবলেম মাসেলস এর সেলফ মাসেলসে অনেক সময় প্রবলেম থাকতে পারে ঘাড়ে কিছু মাসেলস আছে বা ইন্টারনাল লিগামেন্ট আছে সেখানে হতে পারে অনেক সময় কিছু পেইন হয় ডিউ টু এনজিও মানে অ্যাঙ্জাইটি থেকে অ্যাঙ্জাইটি সাইকোলজিক্যাল সমস্যা থেকে আসতে পারে বা শোয়া বসা থেকে শোয়ার বিছানার ভুল শোয়া থেকে হতে পারে বালিশের ব্যবহার থেকে হতে পারে তো আমার মনে হয় আপনার যেহেতু এমআরআই খারাপ কিছু না আপনার এটা নিয়ে অত ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আপনি নিজে থেকেই দেখেন কোন পজিশনে বা কিভাবে করলে কিভাবে থাকলে বা কোন অবস্থানে কোন কাজের থেকে সমস্যাটা বাড়ে জাস্ট এগুলো একটু অ্যাড্রেস করতে হবে নিজের কাছে আর যেহেতু আসলে আমাদের এই লাইভ আপনাকে মানে সরাসরি না দেখে ক্লিয়ার ডায়াগনোসিস বলা খুব টাফ দেখে হয়তো বলা যেতে পারে কি সমস্যা তো আমার মনে হয় আপনি ওইভাবে একটু চলেন আশা করি ভালো থাকতে পারবেন ভয়ের কোনো কারণ নেই আচ্ছা আপনি বলছিলেন আমাদের থেরাপি নিয়ে যে এক একটা পেশেন্টকে আসলে ইন্ডিভিজুয়ালি জাজ করে বুঝতে হবে যে আপনারা কোন থেরাপিটা দিবেন পেশেন্টকে কিভাবে দিবেন এবং তার সমস্যাটা কি অবশ্যই এটা হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশনে আরো মজার বিষয় হচ্ছে প্যাশন সেন্টার কেয়ার নতুন যে আমাদের যে টার্ম যে একটা পেশেন্ট সেন্টার কেয়ারে থাকতে হবে মানে এখানে আপনার ট্রিটমেন্ট যে প্রোটোকল এতদিন চলে আসছে বাংলাদেশে স্পি এখনও হচ্ছে ব্যথা রুগী বা প্যারালাইসিসের রুগী এসে আসলো ডাক্তার সাহেবের কাছে কিছু ওষুধ লিখে দিল বা বলল ওকে আপনি এই থেরাপিগুলো করতে থাকেন সে সেন্টারে আসছে বাসায় যাচ্ছে আবার সে ডুইং ডেট ডেট প্র্যাকটিস মানে সে কিন্তু আমার কেয়ারে নাই এখন পেশেন্ট সেন্টার্ড কেয়ার যদি না হয় তাহলে কিন্তু প্রপার ট্রিটমেন্টও হবে না রুগী ভালো হবে না আমরা এই জন্যই বলি যত বেশি পেশেন্ট সেন্টার কেয়ার হবে যত বেশি রিহ্যাবিলিটেশন হসপিটাল ইনস্টিটিউট গড়ে তুলবে এবং রুগী ফর সার্টেন টাইম একটা কি কিছু সময় ট্রিটমেন্ট এখানে থেকে করে যাবে তাহলে রুগীর ট্রিটমেন্টটা প্রপার হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে আপনি ট্রিটমেন্ট দিতে গেলেন দেখা গেল কি এই পেইনগুলা স্পেসিফিক যেমন ভাস্কুলার যে পেইন বা হার্টের পেইন বা ভিসেরাল পেইন এই পেইনগুলা কিন্তু স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস করা যায় যখন ডায়াগনোসিস হয়ে যায় কিন্তু মাসকুলো স্কেলেটাল পেইন কিন্তু স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস হয় না এটা ধরাটা মুশকিল বোধ হয় অনেকগুলো ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস করে করে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কে বলছেন জি আমি আব্দুল আলিম বলছিলাম সৈয়দরাতি আচ্ছা আব্দুল আলিম আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন জি আমার বয়স 28 বছর আচ্ছা ওজন ওজনটা কি বলতে পারবেন मेरुदंड আমি 
छाटते दिवे तो जार कारण आपके ओजन कमे फिलते हैं जे भाव सम्भव आपने प्रपार डाइटिंग कर मैंने खबर कंट्रोल करते हैं भारि खबरगुल्लो एवयड करें आस्ते आस्ते दुबेला पतला रुटी खावर चेषा करें सकाले और राते ओजन कमे आसुक आसुक पशापाशी और आपनर यार आसले ट्रिटमेंट हे आपना के रिहा फिजिओ करते हैं हस्पिटाल आनुमानिक पंद्रह बीस दिन आन ना हम तो अपारेशने जो है ये दुटो हेटार एप्रोप्रिएट ट्रिटमेंट ये बैथार ओषद खे तो किसुद भलो थकबे आबार और एक हे अपन क्ज आपने जो क्ज कर ड्राइंग करार समय अवश्य स्ट्रेट बसते हैं जत दूर सम्भव स्टेयरिंग का सीट नहीं आसते हैं स्ट्रेट बसे काछाची थे अपनी क्योंकि तक सामने झुके ड्राइव करबें ना सोजो बसे ड्राइव करबें ड्राइर पशापाशी जो क्ज थकबेना रेस्टे थार चेषा करें और भारि क्ज करार क्षेत्र में सवधान प्रयोजन कोमर बेल्ट आशा करी डाक्त सहबा दिए कर्सेट बेल्ट से व्यवहार करें एक रेस्टे थार चेषा करें जो बाढ़ती थे तो हमें आपके ट्रिटमेंट बोले ट्रिटमेंटर स्वरणपन्न होते हैं और व्यथा गरम शेक दिल दी अपना आशा करी उपकार आसें अच्छा हमें एकदम शेषर दिखे चले आसम संक्षेप अपना एक हेडलैन सुनते चाहिए जो बैट प्रैक्टिसगुल आज आनी बोलें बसार वादा चलाफे अभ्यास से बैट प्रैक्टिसगुलो कि जेटा थी मुक्ति पे पर प्रतिदिन जो बैक बैट प्रैक्टिस रुगी पाई अनेक समय कर बसि बैकपेन रुगी बैकपेन हार मूल कारण एक बस थका जाए प्रथम कथा एके बारे फार्ष्ट इट हे क्यों जान एक ही अवस्थान एक ही जगह बसे ना थे से डेक्से हक नीचे हक जेखने द्वित जरा महिला आन हा हिल पुरुष अनेक समय पड़े थके हा हिल टू फ्लैट जूता पड़ा जाए ना तो हमें बैकपेन होते ओर्स होते एक काधे जान क्यों भारि बोझा कैरि ना कर मैं एक काधे आदार रईट और लेफ्ट बोझा बहन करते हमें दोपाशे समान बैलेंस बोझा बहन करते हैं जेटा हे विछाना फोम जजिमर विछाना शोआ जाए बीछाना जो अत्यधिक पूरण हो जाए अनेक दिन पुरतन बीछना बीछना कारेक्शन करते हैं ये हमारे हेडलैन बोलो हाँ बालिश अवश्य एक पतला बालिश व्यवहार करा उचित अनेक क्षेत्र में अनेकपेन रुगी क्षेत्र देखा जाए विभिन्न जगह अपचिकित्सा है मैसेज कर तेल झार फूक एख चले अपचिकित्सा थे बेर आसते हैं आशा करी बेसिक जिसगल एक मेनटेन कर ले बैकपेन अने के जरा भुगतान ता कमे आस रुगर संख्या कमे आसबे ना उपकृत हब आपके असंख्य धन्यवाद अनुष्ठान आसार जो आपके धन्यवाद एस ए टी दर्शक को असंख्य धन्यवाद दर्शक श्रोता एत खुण अपना सुनलें बैकपेन अपारेशन विहीन आधुनिक चिकित्सा नहीं आपनारा प्रोग्राम आबाद जो देखते चान पुनप्रचार हो बृहस्पतिवार रत दुटो देखे नीते आपनारा जी कथागुलो सुनलें जो जी भूल अभ्यस अवश्य एक मन करा उचित एगुल दूर थका उचित अपन सवार शुभकामना कमना शेष कर मत ही भलो थकून सुस्थ